Saímos um pouquinho do camping agora, a gente vai dar uma caminhadinha para conhecer um pouquinho a cidade. O Lurmi rolou na guia aqui. Para conhecer um pouquinho a cidade de Malargo. E aqui na frente, vou mostrar para vocês. Tá o Gulliver e a Pretinha, que é uma cadela ali do camping. E pelo que o pessoal nos contou, ela durante a pandemia foi adotada por um casal de alemães que morou mais de um ano ali no camping e depois eles não tiveram como levar ela. Então ela ficou como a guardiã do camping. Aí ela é um pouquinho de todo mundo. E agora a gente só se arrumou pra, pra sair. Ela, ó, o Gulliver. Ela, a gente só trouxe isso aqui, amor. Beleza. A gente só se arrumou pra sair e ela já veio junto. Como amanhã a gente vai fazer um passeio na neve, tem esqui, a gente veio aqui quanto custa pra alugar, ski rental, rental é como alugar, uma loja de aluguel, aí tem, uma, tem outra lá, a gente vai fazer uma cotação de preços pra ver quanto que custa o equipamento e quem sabe a roupa também. Fica, Gu, onde ele foi, tu não foi junto? Olha, ele fica cuidando, galera. Tá lá, foi ver os valores. Vou ficar aqui fora com o Gulliver e com a Pretinha. É Pretinha? Olha só, galera: a loja mega completa. Tem as botas pra ficar quentinho, tem as roupas pra neve. Tem o, lá atrás, tem as botas de esqui. E aqui tem os aparelhos. De... E aí, meu amor? 2 mil pesos o aluguel do equipamento. E no caso que eu não tenho calças, né? É, mais mil não, pesos. Tem calças, mas não apropriadas, é. né? Então são três mil pesos para alugar o do material, tanto faz esqui ou snow, mais a calça. E tá aí aqui, o capacete vai de regalo. Em torno de 60 reais, é, né, tá amor? ok, eu acho que é bom. Acho e tu é bom. perguntou do esqui bunda? A loja abre amanhã às nove e aí a gente tem que pegar no mesmo dia e devolver no mesmo dia, né? Claro. Então amanhã, a partir das nove da manhã, a gente chega aqui na loja para escolher as peças, ver o tamanho e tudo mais. Para daí ir para Las Lenhas, que é onde tem uma estação de esqui. E lá a gente vai esquiar feito um profissional. <risos> o Gulliver tá aqui, mas ele não tá estranhando os cachorros. Ele tá estranhando aquele cavalo. Ali, olha só. Que isso, Gulliver? Nada, vamos embora. Segunda loja que a gente foi, o aluguel do ski já é 2.500, o aluguel do snowboard já é 3.500, já é quase o dobro. Para alugar o capacete, que na primeira é de regalo, então de brinde, é, ali nessa segunda loja cobra mais mil e para alugar a calça mais mil. Então, <coughs> para alugar um snow seria 5.500, enquanto na outra fica snow mais calça com 3.000. Então, amanhã de manhã, a partir das 9 horas, a gente volta na primeira loja, melhor preço que a gente conseguiu. Show! Atravessamos a cidade praticamente, caminhamos, fomos no mercado comprar algumas coisas. Já deu para sentir uns pinguinhos de chuva, acho que vem chuva mesmo. Olha aqui, eu não lembro a última vez que a gente viu chuva né, na viagem, ah, faz, faz tempo. Faz tempo, faz tempo. tempo ficou feio mesmo, galera. Não dá para ver aqui, mas tem uma nuvem de poeira. Tá encrespando mesmo. A gente improvisou um quase taco, guacamole bem gostoso, um franguinho e mais algumas coisas que a gente vai incrementar. E vamos jantar, tá ficando bem frio, a chuvinha veio bem calma, graças a Deus. E se cumpriu a previsão, mas amanhã já é pro dia abrir, ficar frio, mas um dia aberto. E a gente tá jantando um pouquinho mais cedo hoje, porque amanhã vai ter passeio na neve. A gente vai dormir mais cedo, porque vai acordar bem cedinho.
loja para escolher os nossos equipamentos para o nosso dia de esqui. E olha só que completa a loja, tem roupa, tem aqueles macacões para neve, roupa de montanha, todos os equipamentos super bem cuidados, a gente super curtiu. O Silvio tá aqui escolhendo o equipamento dele, vendo o que serve nessa chalana, né? Tá louco, não é bem assim? É quase que não precisa de esqui, é só, <risos> só botar o... uma plantinha embaixo. Até que pega a prática, galera, para colocar a bota. A gente né, não faz isso com frequência, nenhuma frequência, então é, o pé tem que ficar bem firme dentro da bota. Então ele tem que ser justinho mesmo na hora de, de calçar. Eu, galera, peguei um esqui, mas eu garanti o meu dia de brincadeiras e peguei um desse aqui também, que é o esqui bunda. Capacetes na mão. Bora lá? Vamos lá. Segurança com capacete, a gente achou que inicialmente achou que não precisava, mas é recomendado que use, né? Esse esquibundo aqui diz que anda muito, muito veloz. Rapidamente. Olha só a quantidade de equipamento, além dos esquis que já são grandes, do, das botas em si, tem os esquis, também vem os bastões. Os bastões. O meu é um pouco maior e esse é um pouco menorzinho aí, devido é ao meu. nosso tamanho e peso. Então vamos para a estrada. Agora são 78 km até Las Lenhas, estação de esqui. E a gente vai lá, é claro que o Gulliver vai brincar na neve um pouquinho também, a gente vai deixar ele correr um pouquinho na neve, vai todo mundo se divertir hoje. Paramos aqui no posto Axion para abastecer, a gente queria comprar empanada, mas só tinha empanada de ontem, então não deu. É, e a boa ir. notícia é que o combustível estava mais barato aqui, né amor? Mais barato ainda. 113 pesos o combustível, a gente tava pagando 130 já tava muito bom, mas 113 é como 2,40 o combustível em, em real, 2 reais e 40 centavos na cotação que a gente pegou, né então tá de fato muito bom e ali na frente a gente pega a esquerda e vai em direção às montanhas que estão bem branquinhas lá no fundo então, vamos pra bora lá Estamos aqui, galera, Las Lenhas. Já brincamos com o Gulliver. Gulliver já tá listo, cansadão. Vai pegar uma soneca agora. Daqui a pouco a gente vem ver ele. E nós vamos subir lá brincar um pouco. Vamos ver como é que a gente vai se sair hoje nessa experiência com esquis, né? Quem não lembra, eu vou deixar aqui o vídeo de quando a gente esquiou pela primeira vez. E hoje a gente vai brincar. E vai brincar acompanhado, a gente está aqui com o Rafa e a Ana do Combi Chileiros e com o Roi e a K do Roca na Estrada. E 
o rolê já começa carregando os negócios aqui do esqui, que eu não sei o nome. E o Rafa, o esqui. Vambora. Compramos este cartão branco de entrada. Como diz o nosso amigo Rafa aqui, que é pra se perder não achar mais. É, tu vai na estação do esqui. Aí o cartão branco, é óbvio que se tu perder, tu não vai achar nunca mais, né? Deve ser um vermelhinho, um roxinho, né? É verdade. <risos> Até porque, assim, a, a, existe o interesse de, da devolução do cartão, né? Eles devolvem mil pesos por cartão devolvido até às 5 e meia da tarde. Aqui a gente tem duas pistas. Uma aqui com o teleférico, bem mais branda, para principiantes. E aqui a nossa, que é a pista profissional. Nossa, eu tô brincando, né? Nunca andamos. Andamos uma vez, só caímos. Não... A meta de hoje é ficar em pé. A entrada agora saiu 5.400, devolvendo o cartão sai 3.400, então 1.700 pesos por pessoa. Até que não é caro, né? 1.700 pesos, tá tranquilo. 34 reais. Essa é uma, uma estação de esqui, uma das mais baratas da Argentina. Já tem bastante neve derretida, a pista ainda tá inteirinha, mas aqui já dá pra ver bastante coisa. Aqui, ó, onde há pouco tempo atrás só tinha grama, só tinha neve. Agora já tem barro, aparece um pouquinho de grama, tudo seco, mas bastante neve derretida últimos dias. Vamos aproveitar nossa última chance aí de esquiar, pelo menos aqui em Malargue. Mas antes da gente ir para a pista de esqui, a nossa amiga Ana do Comestileiros deu uma aulinha para gente. Calcanhar, força no calcanhar. Vai virando, vai virando, sentindo com a direita. Isso! Depois de aprender um pouquinho, a gente se encorajou e foi para o teleférico. A gente ainda estava meio atrapalhado, tanto que não conseguiu nem pegar o mesmo teleférico. A Xana saiu na frente e eu acabei ficando um pouco para trás, tanto que a gente subiu em cadeiras separadas. Agora, a nossa descida dessa cadeira é que também não foi muito boa pela primeira vez. A Xana acabou caindo logo na descida, mas pior fui eu que enrolei os esquis na barra de proteção e não consegui nem sair da cadeira, sem parar o teleférico. Foi tranquilo pegar lá embaixo e a viagem é tranquila, é bonita a paisagem. Chegando aqui, na hora de descer eu me atrapalhei um pouquinho, mas o pessoal me ajudou, deu tudo certo. Simone foi mais esperto, disse que não conseguia descer e os caras pararam o telefone. Agora vamos ver como é que vai ser a descida, galera. Esperto não, eu de fato não consegui tirar o esqui da barra, não levantou, começou a travar tudo ali. E na nossa primeira descida, de novo, a Ana, com muita paciência, está deixando o passeio dela para ensinar a gente a esquiar. Aê! A gente começou bem a descida, mas para mim, o primeiro tomo foi inevitável poucos metros depois. Não! Rapaz, foi pro lado. Tô fera para cair. E assim a gente seguiu. Foi melhorando devagarinho e acelerando um pouquinho também. Foi combinado, tá, pessoal? Pra cair, pô, eu ia filmar, né? Então, tipo, machucou ou não? Não? Conseguimos pegar o teleférico juntos agora, ah, né, amor? Agora Beijinho. sim. Agora sim, gente... juntos. <risos> Quando a gente foi entrar, o cara só disse assim, mirem Lacílias, que é mirem a cadeira, porque ela só vem e leva. Aproveitar, né? As aulas fizeram a diferença. Nossa, as dicas os que, apoio ali. que o pessoal nos deu de, de assim, a gente sabia que tinha que ter consciência corporal e tal, mas é difícil com um trambolho desses nos pés. E as dicas que eles deram de forçar na canela, o garrão no ar frear, enfim, ajudou bastante, né? E lá na frente tá eles, ó, lá na outra cadeirinha tá o Rafa e a Ana e na outra tá a Camila e o Rogério. É, tem uma vaga ali no meio porque a gente Demorou um se amolou um pouco chegar... na hora de, de conseguir passar a é, roleta ali. A roleta, é. Mas tá tudo certo, a gente conseguiu, é, tivemos nossos incidentes na hora da saída lá. É. E, e vamos ver agora como é que vai ser de novo. Infelizmente, eu, eu não vou poder gravar porque é, a gente já não consegue com esses tarecos nos pés, tem os... Os coisas para segurar e ainda filmar aí é para né? é ser feia a coisa, mas se acontecer alguma coisa diferente a gente conta. A gente conta, conta. Gravamos mais um pouquinho a nossa subida e aí guardamos a câmera, mas quando chegamos lá em cima, nossos amigos do Comestileiros gravaram a nossa descida e dessa vez é. fomos bem melhor. 
Uhul! Vamos para mais um! Uma sequência de descidas e de fato fomos melhorando, até o ponto de conseguir esquiar e filmar ao mesmo tempo. Acompanhe aí nossa melhor descida. no esqui pra vir buscar o Gulliver pra dar uma banda, né Gulliver? Vem cá dar uma caminhada mais parecida depois dessa nossa primeira leva de esqui já que tu não pode esquiar, né meu? De volta à estação fizemos esse trajeto mais algumas vezes e já era no fim de tarde quando embarcamos nessa cadeira pela última vez nesse dia e aproveitamos o teleférico que por si só já é um passeio e mais uma última descida já próximo das 5 da tarde. Nosso rolezinho na neve chegou ao fim, não é? Chegou ao fim. Foi um dia, galera, muito massa mesmo. A gente conseguiu esquiar e a gente tá muito feliz com isso, porque foi muito legal, né amor? Foi muito bom, ele até se surpreendeu aí com o fato de ter conseguido, né? É. Porque na nossa primeira tentativa não deu certo, agora, <risos> agora a gente conseguiu fazer, descer várias vezes. Várias vezes. É, eu desci uma vez sem cair. Algum tombo é normal, mas o, o legal foi porque assim, a gente, a gente conseguiu curtir o rolê de descer. Eu pensei no início que a gente ia subir uma vez, ia tentar mais uma e tal, tanto que eu trouxe um esqui bunda e nem vim buscar na Kombi porque a gente curtiu tanto com os esquis e olha, eu acho que foi, sei lá, no mínimo umas sete, oito vezes, né? Por aí, por aí. Porque é demoradinho, até que, até que sobe, dá quase dez minutos, mais ou menos isso, né? Dá uns 10 minutos até que desce, desce curtindo e tal. Então foi muito massa. Então fica a nossa dica para quem vier para essa região no inverno. Las Lenhas é uma das principais estações de esqui da Argentina e diferente de Bariloche, ela é bem mais barata. A gente ainda não chegou em Bariloche, mas pelo que a gente já soube dos preços, essa aqui fica muito mais em conta. A gente fica a dica até do aluguel do equipamento, né? A gente alugou na cidade de Malargo antes de vir para cá. Então, esse aluguel no, no pé da montanha vai ser com certeza um aluguel mais caro, né? O aluguel lá na cidade ele vai ser bem mais barato do que aqui. Então, se por caso de estar em Malargo e voltar para Malargo no mesmo dia, que são cerca de 80 km, então vale a pena alugar lá porque vai ser bem mais em conta. Hora de devolver os equipamentos, então. Chegamos de volta. Tá, tá, escuro. tá escuro, tá frio, choveu Choveu bastante, totalmente diferente do dia lá Que tava muito limpo, muito bonito Só por um banho quente agora, Só né? Banho Bora quente. lá então Né, Gudito? Vamos... Tu não vai ajudar, né, cara? Final do dia já tá... Fica mais pesado, né? Pra ele depois de um dia massa como esse a noite para ficar, para terminar com chave de ouro, uma pizza, até porque já tá todo mundo cansado, ninguém tá querendo cozinhar hoje. E eu tô sentada aqui atrás na Olivia porque nós temos visita e eu vou mostrar para vocês aqui quem é. Tá aqui a Ana, Oi, galera. com bichileiros. Tudo bem. E lá na frente com o Silo tá o Rafa. Silvonei concentradíssimo lá dirigindo. Choveu bastante aqui hoje com granizo. 
Então tá, tem que cuidar a estrada aí. Tô aqui na Capra. Cabra. Capra. Lá, cervejaria e pizzaria também. Então bora aí. Lá que é a cervejaria, vamos fazer um brinde aí, pessoal. Tá aí. E... De volta em casa, agora com a Kombi já pronta para dormir. Foi um dia bem cansativo. E muito legal, muito legal mesmo. Muito daqueles bom. que a gente vai lembrar para sempre, né? Verdade. Uma... E a gente vai ficando por aqui no dia de hoje. Começou a chover de novo agora. Vamos aproveitar, dormir. Vai ser uma noite bem agradável. Estamos louco para dormir hoje. Tá aqui Cara, bem hoje cansado. a gente tá cansado. Bem beleza? cansado. É isso aí, galera. Curta, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Até logo.